Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en tu voluntad en todo. Y, uh, háblanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en 1 de Tessalonicenses 4. 1 de Tessalonicenses 4. Vamos a estudiar hoy. En este capítulo vamos a aprender que Dios quiere que estamos creciendo más y más en el amor. Que no quedamos iguales siempre. Siempre necesito estar creciendo en Jesucristo. Y por ejemplo, si no me siento que soy más maduro, que soy más cerca de Jesucristo hoy que nunca, no estoy bien. Necesito estar avanzando siempre en mi relación con Dios. También vamos a mirar en este capítulo, necesitamos obedecer a Jesucristo. Esa es una, una parte muy importante de madurar en Jesucristo. Tú sabes cómo son los niños. Los niños son como, no. <risa> y nosotros necesitamos quitar eso más y más y más, que estamos obedeciendo a Dios. Vamos a hablar de la santificación, un poquito de la santidad, que no debemos engañar a nuestro hermano, y un poquito del rapto. Entonces, vamos a empezar en 1 de Tessalonicenses 4.1, que dice, 4.1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, algunas personas tienen años en la iglesia. Posible ellos ya han leído la Biblia. Posible ellos ya miraron varios estudios bíblicos o muchos. Y ellos pueden pensar, ah, ya, yo sé mucho y no necesito leer la Biblia tanto. Y, y no, no es cierto. La Biblia no es como cualquier otro libro. No creo que tú vas a decir, oh, ya no necesito más lonches. <risa> es lo, lo mismo con la palabra de Dios. Es alimentación que espiritual. Entonces, pero necesitamos estar madurando, obedeciéndolo. Si no estamos haciendo eso, no estamos madurando en Jesucristo. Entonces, Pablo está exhortando a la gente. ¿Qué es exhortar? Exhortar es cuando hablas de una forma a la gente para animarles de qué? De obedecer a Dios. Entonces, eso es lo que necesitamos estar haciendo. Porque, ¿qué? Si no estoy avanzando en Jesucristo, eso no, no, no está bien. Y en el amor es uno de los más importantes que Cristo quería. ¿Recuerdas cuando Él estaba hablando con Pedro? Y después de la resurrección, Él estaba hablando con Pedro como Él quería que Él cuida sus ovejas. Y eso es alimentar, pero también es uh, como... Uh, proteger y, y, y cuidar. Dice en Juan 21, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas agapao. Eso es la palabra en griego que habla del amor divino, que es amor que es sin condiciones. Lo que significa es que Dios siempre hace lo que es el mejor para nosotros en cualquier situación. Es que en mi mente, si agapao, es que vas a darme todo lo que quiero. <risa> quiero 20 chocoroles, quiero mucho, quiero todo lo que quiero. Eso es amor agapao, ¿no? <risa> amor agapao es como, hijo, no, no puedes, ya es demasiado. Entonces, sin condiciones significa que Dios hace lo que es el mejor para nosotros siempre. No como nosotros. Depende cómo me siento eso, no. Entonces, él está diciendo, Pedro, me amas más que estos, más que el mundo, más que otras personas, más que su trabajo, más que todo. Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, pero él dijo fileo. Y eso en griego solamente es como amistad. Como, sí, 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 sí te amo como amigo, pero no tanto. No como compromiso completo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvieron a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas agapao? Él está diciendo, tienes que avanzar, tú tienes que madurar para que tú tienes este tipo de amor, que tú haces el mejor para las ovejas, aunque a veces es difícil. Una forma de eso a veces es disciplina. Muchos papás no quieren disciplinar a sus hijos nunca. Eso no es amor agapao. Amor agapao es haz lo que es el mejor. Si mi hija está portando mal, a veces necesito disciplinarla y darle una nalgada, aunque no me gusta. 
<risa> Amor también eh, son abrazos. Depende de la situación. Amor puede ser consuelo. Es la mejor cosa que la persona necesita en el momento. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas a Gapao? Y Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, fileo solamente. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, él está diciendo a Pedro, tienes que madurar, tienes que avanzar en su relación con Dios. Más y más es lo que Pablo está diciendo. ¿Y cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Estoy más amable en mi trabajo. Estoy mostrando, estoy evangelizando más. Estoy compartiendo a Jesucristo como debo. ¿Cómo estoy en mi trabajo? Estoy un ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo estoy? ¿Estoy más y más, más, y más maduro? ¿Cómo estoy en la iglesia? ¿Estoy enseñando o compartiendo a Jesucristo, mostrando el amor de Jesucristo? ¿Cómo estoy en la familia? ¿Tengo amor por, por mi familia, por mis hijos? ¿Cómo estoy? ¿Estoy mejor o peor o igual? ¿Cómo estoy? ¿Estoy avanzado? ¿Estoy leyendo la Biblia más o menos? ¿O estoy mirando los Simpsons más que estoy leyendo la Biblia? ¿Cómo estoy? ¿Estoy orando más? ¿O estoy comiendo en McDonald's más que estoy orando? Entonces, tengo que ver cómo estoy. Entonces, obviamente a veces tenemos días malas y buenas, pero generalmente... ¿Estoy avanzando más y más y más mejor o no? ¿Tengo más y más amor o no? ¿Puedo perdonar más rápidamente o no? O todavía soy como, ah, necesito dos o tres semanas, estoy enojado por dos o tres semanas, ya no quiero perdonar, y Dios está diciendo, ya tienes que hacerlo, y finalmente, ok. <risa> o puedes hacerlo más rápido. ¿Cómo? ¿Cómo soy? Y para madurar en Cristo necesito negarme a mí mismo. Necesito ser humilde. Necesito tener el poder de decir, es mi culpa. No dar la culpa a todas las otras personas. Es mi culpa. ¿Qué tengo que cambiar yo? Necesito tener humildad. O nunca voy a madurar. Nunca voy a madurar más y más, como dice aquí. Necesito negarme a mí mismo. Y peor, necesito morir en mis deseos. En, en todo lo que tengo para que yo vivo para Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Juan 12, 24 dice, De cierto, de cierto os digo que el grano de trigo que no cae en la tierra y que muere. Oh, son mis derechos. Oh, yo tengo derecho de ser número uno. Yo tengo derecho de tener eso. Yo tengo derecho de tener todo lo que quiero cuando yo quiero. ¿Eso muere? No. ¿Cuántas cosas merecemos? Nada, el infierno. <risa> Necesitamos morir en nosotros mismos. Necesitamos morir en nosotros mismos y vivir para otras personas, no solamente para mí. ¿Qué dice? Si tú no mueres, ¿qué queda solo? No hay fruto porque no, no estás mostrando el amor de Cristo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces miramos los pasos. Si quieres madurar en Cristo, necesito negarme a mí mismo y mejor morir en mis deseos, mi egoísmo, que todo es para mí cuando yo quiero Exactamente cuando yo quiero. No, no debemos hacer eso. Entonces mi carne necesita morir. ¿Y cómo eso puede pasar? ¿Cómo es posible que mi carne puede morir? Primeramente es por la fe. Es por la fe. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo cambió una nueva criatura en Jesucristo. El Espíritu Santo entró en mi, en mi vida, en mi corazón, y soy una nueva criatura en Cristo instantáneamente. Y ya mi espíritu vive, pero todavía tengo esta batalla entre mi carne y mi espíritu. Y mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero mi carne no. Siempre estoy diciendo, es como las películas, tienes un angelito aquí, un demonio. Y el demonio está diciendo, hazlo, 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 hazlo. No, no le pasa nada, no le pasa nada. <risa> y el ángel dice, no, 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 tienes que perdonar, no debes. <risa> y necesitamos que obedecer a Dios. Pero también requiere fe. Es que antes de conocer a Jesucristo, yo no tenía el poder de vivir para Cristo. Aunque el mundo dice que sí, no, yo no tenía. 
Pero después de aceptar a Cristo, mire lo que pasó y tengo que hacer, dice en Romanos 6.11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor um, nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo uh, lo que obedezcáis a sus concupiscencias. Entonces, por fe, yo necesito creer que ya no necesito obedecer mi carne. Ya está muerto por fe. Mi carne ya está muerta. Entonces, eso es una bendición muy grande. Y yo no, no debo creer lo que dice el diablo, que ya tienes que hacerlo. A veces personas tienen adicciones de drogas, de alcohol o de cualquier forma. Y no piensen que pueden tener la victoria. Esas son mentiras del diablo. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, tienes el poder del Espíritu Santo y ya puedes tener la victoria en Él. Pero necesito tomar la decisión que soy un esclavo de Cristo, un esclavo de justicia, no a pecado. Es muy diferente de pensar en esa forma, ¿no? Soy un esclavo de justicia, de cosas buenas. Soy un esclavo. No soy un esclavo de, de a, a hacer malas cosas. Entonces, yo no tengo la opción. Oh, bueno, voy a hacer esta mala cosa. No, no, soy un esclavo. Yo tengo que hacer lo que dice Cristo. Soy un esclavo. Entonces, necesito negarme a mí mismo, mis derechos. Por ejemplo, si alguien uh, compró uh, un pizza y, com y ellos comieron todo, no dejaron nada. <risa> Entras en la casa o tú puedes enojar muchísimo, o puedes negar su carne y orar. Y claro, puedes hablar con tu, con tu hijo o tu esposo, lo que sea. ¿Y qué, qué pasó? ¿Por qué no me dejaste nada? <risa> no estoy diciendo que no puedes hablar y arreglar el asunto, pero necesitamos que negar la carne. Entonces, es muy importante eso. Y Pablo está diciendo, estoy más y más y más maduro, más y más amor en mi vida. Estoy avanzado, estoy más como Cristo cada día. O soy igual, o igual. Y es muy triste, muchos cristianos quieren igual por 20 años o 30 años y nunca cambian. Posible ya saben mucho de la Biblia, pero no son mucho más maduros. Porque no quieren obedecer lo que Dios dice. Entonces... Y eso es un señal también de la salvación. Personas que nunca maduran no es un buen señal. Muchas veces ellos no son salvados. Si ellos quieren igual como siempre, es como solamente ellos están yendo a la iglesia y no son salvados. Eso es muy común también. Seguimos en versículo 2, primero de Tessalonicenses 4, 2. Dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces Pablo está diciendo, soy un apóstol, estoy hablando por Jesucristo, los mandamientos de Jesucristo. Y otra vez, él que era el más importante mandamiento de Jesucristo, mostrar que el amor, el amor. Y otra vez, amor no solamente son abrazos. Muchas personas piensan que solamente oh, es una caja de chocolates. <risa> Esa es un parte. Pero también amor es disciplina. Amor es, es diciendo a personas, eh, eh, ustedes están en mal camino. No constantemente. Algunas personas piensan que eso es su, su don. De, de decir, oh, tú estás mal en eso y tú y tú y tú y tú. Eso no. Pero a veces Dios te habla, sí. Amor también es cuidar sus hijos. Disciplinar. Nalgar. Es muchas formas de amor. Enseñar. Muchas formas. No solamente son abrazos. Pero chocolates son buenos. <risa> pero ¿qué dijo Jesucristo? Si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Dice en uh, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor a uh, los unos con los otros. Entonces, eso es algo que es muy importante con Dios. Y muchas personas no fijan en eso. Ellos piensan, ah, mucho ministerio solamente es importante. Voy a hacer mucho, mucho ministerio. Pero no importa el amor. No importa que si estoy peleando con personas. O no importa si estoy chismeando. O no importa que es, no estoy mostrando el amor de Cristo. Pero voy a hacer mucho ministerio. No, el más importante es el amor. Ese es el más importante. Mejor que no haces nada 
si estás peleando, si estás chismeando, si estás causando solamente problemas, mejor que quédate hasta que puedes arrepentir en su silla y después Dios puede usarte más y más y más. Pero muchas personas es como mal motivos. Tengo que ver qué está en mi corazón. ¿Por qué estoy enseñando? ¿Por qué estoy haciendo mi ministerio? ¿Es por amor de Jesucristo y amor por las ovejas? ¿O solamente es que quiero servir? ¿O solamente porque quiero estar enfrente de la gente? Necesitamos tener cuidado qué son mis motivos. Entonces, esas son las palabras de Cristo. Y obediencia también de Dios es una parte más fuerte de amor de Dios. Uh, seguimos en 1 de Tesalonicenses 4.3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que, uh, que os apartéis de fornicación. Entonces, primeramente, él está diciendo aquí santificación. ¿Qué es santificación? Eso significa que apartado a Dios. Apartado a Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad para hacer su voluntad. Entonces, por ejemplo, en el templo, en el Antiguo Testamento, ellos tenían implementos y cosas. Ellos eran santos porque no era tan increíble. Y eso eran bonitos, pero eso no es la razón. Es porque Dios dijo que esos son apartados para mí. Esa es la razón. Entonces, para nosotros, si soy apartado a Dios, significa dentro de eso la santidad, que es la razón. Porque tengo que hacer las cosas como Dios quiere. Andar bien, moralmente, en mi camino con Dios, con otras personas. Entonces, miramos aquí que primeramente eso es la voluntad de Dios. Muchas personas dicen constantemente, ay, no sé qué Dios quiere, no sé qué Dios quiere, estoy confundido. O bueno, haz lo que tú sabes primero y después tú vas a saber más y más y más. Y muchas veces Dios está diciendo, tienes que arrepentir de este pecado en su vida hasta que puedo guiarte en otra forma. Y tú estás diciendo, Señor, guíame, guíame, ¿dónde está mi esposa? <risa> ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está mi ministerio? Y Dios está diciendo, ah, tienes que caminar mejor conmigo primero. Entonces, eso es primero, la voluntad de Dios es hacer lo que tú sabes. ¿Qué son las cosas que sabemos? Que arrepentirnos de lo que Dios nos dice que leyendo la Biblia bien, que orando bien, sirviendo a Dios bien, con el amor de Dios. Entonces, soy apartado a Dios, me necesito caminar bien con Dios. Y dice aquí que no debemos hacer fornicación, un cristiano especialmente. Y hoy en día es muy triste, estoy escuchando más y más y más pastores que son adictos de pornografía. Y quiero decir, no entres en eso. Ellos son bien malos. Ellos van a poner un, un foto o algo y haz clic. No haces porque puede ser como una adicción. Escuché a un pastor en el otro lado que dice, no recuerdo cuánto por ciento, pero muchos son adictos de pornografía. Muchos pastores. Puedes imaginar cuánto más la gente en la iglesia, los hombres. Y quiero decir que Dios puede darte la victoria, pero tienes que parar de checar y mirar cada mujer que camina en la calle o lo que sea. Muchos hombres dicen, ah, no me afecta, no me afecta. Y están mirando cada muchacha y tú estás diciendo, oh, solamente estoy uh, admirando la creación de Dios. <risa> no, eso no es. Y muchos están en eso y cometiendo fornicación y no debemos hacer eso. No debes jugar con este pecado. No debes jugar con, con tentaciones de mujeres. Y quiero decir que las mujeres están cambiando peor y peor. Los hombres también, pero las mujeres peor y peor. Como ellos ponen ropa que es horrible, como que, que puede tentarte muchísimo. Mujeres no deben vestir así. Y, y, y las mujeres, ellos saben lo que ellos hacen. Oh, voy a... Voy a poner esta faldita, voy a hacer eso y voy a tentar a este hombre, a este muchacho y voy a decir cómo grandes son sus músculos. <risa> oh, sí, es cierto. <risa> y, oh, tú eres tan inteligente, increíble. Oh, yeah, sí, sí, tienes razón. <risa> no debemos jugar con este. Es como jugando con fuego. No debemos hacer eso. Vas a caer en tentaciones. Debes estar lejos de eso. 
Proverbio 6, 27, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden. Entonces, no debo, debemos estar cerca de cualquier tentación. Es obvio. Quiero decir, es obvio. Muchas veces es como no queremos ver. Dios manda personas para tentarte, o en el tele, o en el internet, o cualquier forma, para tentarte, y no debemos jugar con estas cosas. Tenemos que estar madurando más y más y más en Cristo. Versículo 4. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, vaso o vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, él está dicien, diciendo aquí que cuida su cuerpo. Cuídalo. Eso es como es. Es que con nuestro cuerpo, la carne, tú puedes alimentarlo muy poquito y va a afectarte todo el día. Y por ejemplo, tú, un hombre, estoy seguro que si un hombre va a mirar una revista de una foto de un bikini, ¿qué está en su mente todo el día? Ay, este bikini. <risa> es triste. No debemos alimentar la carne nunca. Pero puede ser lo mismo con, con otra forma. Puede ser una mujer que está haciendo compras mucho. Ella está mirando 20 diferentes tipos de botas. <risa> ¡Ay, necesito 13! ¡Necesito 14! Yo sé que a veces necesitamos botas, eh, las mujeres. Pero estoy diciendo, si estás mirando estas cosas, sembrando constantemente. Algunas personas, ellos están mirando casas constantemente. ¡Ay, ay, ay! Mi, eh, vivimos en este chiquito y estás pensando en este casote todo el día. Estás alimentando la carne. Hay muchas formas de alimentar la carne. Y, 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 y su cuerpo y necesitamos tener cuidado de no hacer eso entonces estoy apretado soy santificado para el uso de Dios eso no es el uso de Dios y hay muchas formas que tú puedes hacer eso que no debemos tenemos que santificarlo en honor entonces ¿cómo puedo tener victoria? eso es muy importante tengo que decidir antes de ir antes por ejemplo, si alguien, muchos muchachos y, y mujeres van a invitarme, invitarme a una fiesta. Voy a decidir antes. No, yo no voy a hacer eso. No en el momento. En el momento tú vas a estar como, bueno, déjame pensar. Ok. <risa> es como es. Es lo mismo si tienes problemas con alcohol. Y, uh, y tienes amigos que están tomando y, y, y ellos van a ofrecerte algo. Y tú en el momento, Ay, es gratis, y yo, oh, ok, vas a caer. Pero tienes que decidir antes, yo no voy cerca de ellos, yo no voy a su casa, yo no voy a estar cerca, yo soy apretado a Dios, soy santificado para Dios. Otra cosa que tenemos que hacer, número dos, es necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo no tengo la fuerza. Necesito orar. Señor, lléname con tu Espíritu Santo todo el día. Señor, lléname. Número tres, ¿necesito qué? Negarme a mí mismo. Necesito negarme. Si no voy a hacer eso, voy a caer en esta tentación. Entonces, y finalmente, número cuatro, no debo alimentar mi carne. No debo sembrar cosas en mi carne. Tenemos que estar avanzando y avanzando en Cristo. Dice en Gálatas 6... <coughs> no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también que segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, básicamente, él está diciendo, lo que tú vas a sembrar, vas a cosechar. Voy a darte otro ejemplo que es obvio. Si tú estás sembrando, Estás comiendo muchísimo chocolate. Mi favorito ejemplo. <risa> Estás sembrando, 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 comiendo, 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 comiendo. ¿Qué va a pasar con su panza? <risa> va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Granitos vas a tener todo. Es cosecha. Es lo mismo. Si estás mirando mujeres en la calle todo el día... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Vas a caer. Si estás mirando en el tele, si estás uh, fijando en cosas que tú quieres tener, 
Estás mirando los carros nuevos. En, ay, ay, mira este nuevo del año. Estás mirándolo cada día. Y, ay, tengo que tenerlo y todo el día. ¿Qué va a pasar? Tú vas a querer tanto. Oh, voy a trabajar 24 horas hasta que puedo tenerlo. Otra forma de la carne. Tú estás pensando en venganza. Ay, este hombre muchacha en mi trabajo me hizo mal. Entonces estás pensando, pensando qué puedo hacer, qué puedo hacer. Quiero venganza, quiero venganza. Y todo el día, todo el día, todo el día. ¿Y ¿Qué va a pasar? Tú vas a hacerlo. No debemos hacer eso. <coughs> otro ejemplo de eso es, con, otra vez, son sembrando con sus ojos. ¿Qué dice en segundo de Pedro 2.14? Tienen los ojos llenos de qué? Adulterio. Son hombres que están mirando mujeres. Ay, quiero tener sexo con ella. No, no, estás pensando en eso, en eso. Vas a caer. Y no se sacían de pecar. Seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón actual, habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, no vas a madurar en Cristo si sigues haciendo estas cosas. Versículo 6, hablando que tienes que tomar... Uh, Tratar a su hermano en Cristo bien, con el amor. Es muy triste, pero cristianos, si ellos no están caminando con Cristo, ellos pueden actuar exactamente como el mundo o peor. Puede robar a su hermano, puede engañar a su hermano, puede tratar a su hermano bien mal. Es muy triste, pero eso es como, como es si personas no están caminando con Dios. O posible son falsos también. Primero de Tesalonicenses 4, 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Eso es fuerte. Si tú estás tratando a su hermano en Cristo mal, Dios va a tomar venganza. Él va a castigarte. Y no debemos engañar, y eso específicamente está hablando de hombres muchas veces o mujeres que están engañando, engañando personas para tener sexo. Eso pasa en las iglesias. Muchos hombres van a las iglesias, hay muchas muchachas muy bonitas allá, entonces voy a, voy a comprar mi Biblia muy grande. <risa> voy a entrar en la iglesia. Hola, hermana. ¡Pum! <risa> Uno en la mesa. Yo estaba leyendo uh, en el libro de Mateo, era tan increíble, genealogía, única cosa que leí en la Biblia. <risa> y eso pasa. Entonces es muy, muy triste, pero no debemos engañar a nuestro hermano o hermana en Cristo. Oh, te amo, oh, te amo, te amo. Y no, no, no ama nada. Puras palabras. Y no debemos automáticamente creer en cada cristiano que ellos son honestos. No siempre son honestos. Es muy triste. La historia de cuando compramos un carro para Kenia. Um, es una historia muy fuerte. El muchacho nos engañó. Y compramos un carro. ¿Y qué pasó después de un mes o dos meses? El motor estaba mal. Él echó algo solamente para durar como un mes, dos meses. Pero este muchacho, yo creo que Dios juzgó porque después de como seis meses, él murió. Era muy joven. Entonces, Dios es fiel. No siempre inmediatamente, pero Dios es fiel y él va a juzgar y castigar. Entonces, ten cuidado. Tenemos que tratar a nuestro hermano y hermana especialmente en Cristo bien, con el amor y no engañar y mostrar el amor de Dios. Y una forma de engañar también es cuando tú eres como, oh, hermano, y en tu corazón tienes mucho coraje. Eso es una forma de, de engañar también. Seguimos en versículo 7, que dice, Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué? Santificación. Él está diciendo santificación una y otra vez, una y otra vez. Porque Dios es santo. Él quiere que somos santos, que caminamos bien con Dios. Seguimos en versículo 8. <coughs> Dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces está diciendo, si tú no quieres obedecer lo que dice la Biblia, tú quieres... Uh, por ejemplo, tener sexo con alguien en la iglesia, o tú estás engañando a su hermano, o estás caminando en la carne... Estás rechazando a Dios. No solamente la palabra. Estás rechazando a Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo y te tenemos que cuidarlo. Y si estás fornicando, 
estás fornicando y el Espíritu Santo está dentro de ti en este momento. Es muy triste. Entonces, y también, uh, si el liderazgo está bien en la iglesia, muchas personas son muy rebeldes y no quieren escuchar lo que dice el pastor y, y son rebeldes en sus corazones. Eso también es una forma de rechazar a Dios porque son representantes de Dios. No cada pastor es perfecto, no existe. Pero si es un pastor que está haciendo su mejor y eres rebelde, eso está mal. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando él estaba en el desierto, los judíos siempre estaban quejando, quejando, quejando en contra de Moisés. Y pobrecito, él estaba tratando de hacer las cosas bien. Dice en 1 de Tesalonicenses 4.9, Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis uno a otros, y también uh, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Mire eso, más y más, una y otra vez, una y otra vez, más y más. ¿Qué? El amor. Dios quiere que estamos uh, obedeciendo a Dios más y más, que tenemos más y más amor por sus ovejas, por Dios y por los perdidos. Dice Mateo 22, 37. Uh, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande, grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, estamos mirando eso. Eso es una decisión que tengo que tener yo. Y quiero decirte, haz cosas que son prácticas. Y por ejemplo, en mi vida me gusta usar un MP3 mucho para escuchar estudios bíblicos. Y me gusta usarlos para orar y poner música cristiana. Y eso nos ayuda mucho. Y todo el día que soy más consciente que tengo que obedecer a Dios y hacer lo que Él dice. Y con esta actitud, yo voy a madurar más y más en Jesucristo. Y el Espíritu Santo ya vive en mi corazón. Él escribe su ley en mi corazón, no como el Antiguo Testamento en las tablas, pero el Nuevo Testamento en mi corazón. Entonces, ¿cómo soy? ¿Estoy resistiendo al Espíritu Santo constantemente? ¿Estoy escuchando algo? Él está diciendo que tengo que hacer eso, pero estoy como, eh, bueno, otro día. No debemos. Versículo 11 dice, Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Eso aquí Pablo es básicamente diciendo, trata de no ser, no ser una persona que siempre está causando problemas en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en cualquier forma que tú buscas para tener paz. Y por ejemplo, muchas personas solamente buscan dinero en la iglesia. Y ellos causan problemas porque ellos dicen, ah, ellos no tienen amor, ellos no me aman, yo tengo tantos problemas y no quieren ayudarme. Y causan problemas. Y Pablo está diciendo, busca paz. Trabajar, necesitas trabajar. Busca en eso, ¿no? que no estás peleando, chismeando constantemente. Que estás buscando paz. Pero muchas veces personas se están fijando tanto en lo que otras personas están haciendo. Y necesito mirar, ¿qué estoy haciendo yo? Y Pedro tenía ese problema. Él estaba mirando, ¿qué está haciendo Juan? Mira lo que dijo Jesús. Juan 21, 21. Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, sígueme tú. No fijas en él, sígueme tú. Entonces necesito hacer eso. Versículo 13. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con, con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, en esta parte está, vamos a empezar de hablar del rapto. 
Y muchas personas dicen, oh, la palabra rapto no está en la Biblia. Bueno, well, la, palabra, la palabra Biblia no está en la Biblia. <risa> no significa que no está. Entonces, está hablando lo que pasó en esa iglesia. Que muchos de ellos tienen miedo porque algunos de los cristianos ya murieron. Ellos tenían miedo que ellos no van a estar con Jesucristo. Cuando dice aquí que ellos están durmiendo, significa que ellos murieron. Y su espíritu, ¿dónde fue? Un cristiano, um, antes de la, la crucifixión de Jesucristo, fue al centro de la tierra en un lugar que se llama Hades y el seno de Ab uh, Abraham. Y tenía dos partes. Un parte era el seno de Abraham para las personas que, uh, que estaban bien y uh, eran creyentes en Jesucristo, muy bueno en Dios. Y otra parte, otra parte era el infierno. Entonces, cuando alguien va a morir, ellos están durmiendo, dice aquí, pero ellos murieron. ¿Y dónde fue su espíritu? Y la cosa que es importante que entendemos es que cada persona tiene tres partes. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Un espíritu, un alma y un cuerpo. Um, dice en 1 de Tessalonicenses 5.23, Y el mismo Dios... Uh, de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa parte es muy interesante. Estamos hablando de santificación. Ya hablamos que apartado para Dios es lo que significa. Pero en algunas iglesias ellos enseñan que tú puedes ser completamente santificado, como ya estás santo. Eso no va, va a pasar hasta que vamos a estar con Jesucristo. Y Pablo mismo dijo que él todavía no alcanzó. Y otro versículo que muestra que, que uh, durmiendo significa que cuando alguien murió en este pasaje, está en 2 Corintios 5.8, pero confiamos y más quisiéramos a estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces no existe el alma que duerme. Cuando alguien va a morir que es un cristiano hoy en día, ellos van inmediatamente con el Señor. No duerme el alma. Entonces, uh, antes de la crucifixión de Jesucristo, había dos partes en el centro de la tierra, aves, el seno de Abraham, y era paraíso donde estaban los creyentes, el otro lado era la parte de las personas que no eran creyentes, los malos, ellos todavía están allá hoy en día. Eso a mí es muy impresionante, todavía están hoy en día en el infierno. Es como una cárcel. Y cuando alguien muere hoy y no están con Cristo, ellos van a este lugar en el centro de la tierra esperando el juicio de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué Él hizo? Él fue por tres días y tres noches en el centro de la tierra. Él predicó, predicó a las personas en el seno de Abraham y los sacó, ¿a dónde? Al cielo. Entonces, las personas en Tesalonica no debían estar tristes porque cuando ellos murieron antes que ellos, ellos ya están con Jesucristo. Y, uh, pero qué impresionante, ¿no? Que las personas que están todavía hoy en día en el centro de la tierra en tormentos ahora mismo. ¿Y qué va a pasar? Muy pronto vamos a tener el rapto. ¿Qué es el rapto? Es cuando vamos a subir instantáneamente y vamos a estar con Cristo en las nubes arriba. Entonces, vamos a mirar más descripción de eso. Dice, versículo 15, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pre precedeceremos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con tropeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos aquí que otra vez que, que cristianos verdaderos ahora, si tú todavía estás, cuando Cristo va a venir, vas a subir instantáneamente para estar con Cristo en las nubes. Yo estaba pensando en eso en el otro día. Qué chistoso, ¿no? Vamos a estar arriba en las nubes como, como los ángeles. Hola. 
Vamos instantáneamente y tener nuevos cuerpos. Pero no vamos primero. Las personas que murieron antes de nosotros, ellos ya van a resucitar poquito antes que nosotros. Entonces, ellos van a tener nuevos cuerpos. Um, ¿Y cómo todo eso va a pasar? Primeramente, va a ser un grito. Es como Jesús está gritando, ya voy a venir por mi, mi novia. Voy a venir porque ella está lista. Es un voz de un arcángel. Es un trompeta de Dios. Y eso es muy importante porque en el libro de Apocalipsis, algunos maestros enseñan que esta trompeta es lo mismo que va a pasar durante uh, de la tribulación. Ellos enseñan, ok, entonces tenemos que pasar por la tribulación. Pero no, hay dos tipo, diferentes tipos de trompetas en eso. eso es un, es, aquí es una trompeta de Dios y en, en, en Apocalipsis son trompetas de ángeles. Seguimos en versículo 17, que dice, <coughs> Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, eso es el rapto, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, quiero explicar algo que, es poquito, uh, que causa poquito confusión. Personas dicen, well, entonces, ¿qué pasó con las, los cristianos que ya murieron? ¿Ellos ya tienen sus cuerpos o no? ¿Ellos resucitaron, pero ellos ya tienen sus cuerpos o solamente tienen sus espíritus en el cielo? Uh, lo que depende del maestro. Puede ser que ellos ya tienen o puede ser que ellos van a tenerlo instantáneamente en el mismo momento cuando nosotros vamos a subir en el rapto. O poquito instantáneamente antes que nosotros, porque dice que ellos son primeros. Entonces, eso es algo que no podemos decir claramente qué es. Algunos maestros enseñan, well, ellos están fuera del tiempo. Entonces, todo puede pasar en el mismo tiempo y no entendemos. La única cosa que sabemos seguramente es que ellos están con Cristo. Si ellos tienen cuerpos todavía, no sabemos. A mí creo que sí, yo creo que ya tienen. Um, uh, especialmente porque Dios dio cuerpo para, cuerpos para las personas que están en el infierno. Y eso es algo que es muy fuerte. Que Dios hizo cuerpos para personas en el infierno. Entonces, esta palabra um, rapto es harpazo en griego. Entonces... Uh, significa arrebatado. Vamos a subir instantáneamente para estar con Cristo. Y vamos a tener nuevos cuerpos. Y cada día estoy más, más feliz de eso. <risa> Porque cada día mi cuerpo sirve menos. Estoy uh, levantando en la mañana, levantando algo. Uh, uh, cayó el, el jabón. Uy, uy, uy. En, entonces estoy listo por nuevo cuerpo. Eso es lo que vamos a tener instantáneamente en el rapto. Dice en 1 de Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú sem, uh, siembras no se vivifica si no muere antes. Y, uh, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Entonces voy a tener un nuevo cuerpo. Voy a tener poquito más grandes músculos, no tanto, pero poquito. <risa> Instantáneamente vamos a estar con Cristo. Finalmente dice en versículo 18... Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Entonces, finalmente, él está diciendo, mira, Cristo va a venir un día. Vas a estar con él instantáneamente un día. Entonces, tenemos que caminar bien y, y tener más y más y más amor. Que estamos creciendo en mi relación con Jesucristo. Para que cuando él, él va a venir en el rato, no voy a tener ver vergüenza. Oh, Cristo, ¿puedes esperar poquito? Tengo que apagar el tele, por favor. <risa> oh, Cristo, ¿puedes esperar poquito más? Tengo que uh, cambiar algo en mi vida. No, no vas a poder. Cualquier momento puede pasar. Entonces está diciendo aquí que tenemos que 
estar madurando más y más y más y más. Y vamos a estar con Cristo por eternidad. Pero sabemos que el rapto va a pasar antes del juicio de la tierra, que es siete años, se llama la, la tribulación. Los primeros tres años y medio es un paz falso cuando el anticristo va a reinar. En el medio de los tres años, siete años, los tres años y medio, el anticristo va a decir que soy Dios, él va a entrar en el templo. Y los últimos tres años y medio, Dios va a juzgar la tierra con todo lo que lees en el libro de Apocalipsis. Entonces, estamos mirando, son cosas que son fuertes. Y necesito mirar cómo estoy yo, cómo estoy caminando con Dios. Estoy madurando, tengo más y más amor, estoy obedeciendo a Dios más y más y más. O todavía tengo mis pañales número 5 y ya posible número 6. <risa> ¿Cómo estoy? Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, guíenos en tu voluntad. Gracias que, uh, que un día vas a venir por nosotros y vamos a subir en el rapto, Señor, los que de nosotros que somos cristianos verdaderos, Señor. Y gracias para que tú eres fiel. Y que vas a hacer eso y todo eso va a pasar. Ayúdanos a madurar en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén.